பயிற்சி வினையர்களுக்கு வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன்கள் நிறைய பேர் வந்து குரு பயிற்சி பலன்கள் இன்னும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலையா எல்லா ராசிக்கும் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் கேட்குறாங்க நம்ம எல்லா ராசிக்கும் தனித்தனியே குரு பயிற்சியுடைய பலன்கள் என்ன மொத்தமாக தொகுத்து அதாவது கம்ப்ளீட் ஆல் டுவெல் ராசிக்கும் கம்ப்ளீட்டாகவும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகவும் கொடுத்துருக்கோம் மிஸ் பண்ணவங்க இப்போ மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது மிஸ் பண்ணவங்க இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் இந்த குரு பயிற்சி பலனை பார்க்கலாம் சிம்ம ராசி குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த குருவுடைய பயிற்சி எந்த அளவுக்கு பலன்களை கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு யோகங்களை கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்கும் பாருங்கள் உங்கள் ராசி மேலேயே குருவுடைய பார்வை உங்களுக்கு ஐந்து கதிபன் ஐந்தாம் இடத்துல ஆட்சி பெற்று அதாவது கோணாதிபதி கோணாதிபதினா திருக்கோணத்தில் வந்து ஒன் ஃபைவ் நைனில் ட்ரியாங்கிள் முன் முக்கோணத்து கதிபதிகள் அதில் குரு ஐந்து கதிபன் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்து கதிபன் உங்களுடைய மனம் உங்களுடைய ஆசைகள் இந்த இடத்துல குரு இருந்து உங்களுடைய ராசியை பார்க்கும் பொழுது மனதில் உள்ள ஆழ் மனதில் உள்ள எண்ணங்கள் ஆசைகள் பரிபூர்ண பூர்த்தி இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த குரு கொடுத்துருவார் புதுசாக வாழ்க்கையில் ஒன்று பண்ண ஆசைப்பட்றீங்க ஏதோ ஒன்று துவங்கணும் ஒரு தொழில் துவங்கணும் ஒரு வாழ்க்கையை துவங்கணும் இல்லை வாழ்க்கையில் நான் ஆசைப்பட்டதை வந்து நான் நிறைவேற்றணும் இந்த முறை நான் இறங்கலாமா தைரியமாக நான் இறங்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இந்த குருவுடைய பலன் உங்களுக்கு ஒரு ஆதரவு பெரிய ஆதரவு இதுதான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கட்ஸ் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் பர்த் குட் கர்மா உங்களுடைய முன் ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியங்கள்லாம் இப்போ வெளியில் வரும் நீங்கள் என்னென்ன புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்களோ பாவம் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் தராசில் வச்சுக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்போ புண்ணியங்கள்லாம் ஆக்டிவாக இருக்கும் இந்த தான் அந்த குருவுடைய பயிற்சியுடைய பலன் நீங்கள் என்னென்ன புண்ணியம் நல்லது மட்டுமே இப்போ வெளியில் வரும் சரி இந்த குரு என்னென்னலாம் செய்ய போகுது இப்போ மனதில் உள்ள ஆசையை நிறைவேற்ற போகுது நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்த் ஹவுஸுக்கு வந்து சைல்டு பர்த் ஹவுஸ் ஐந்தாம் இடத்துக்கு அதிபன் ஐந்தாம் இடத்தில் நின்று அது குருவாக இருந்தால் கரகத்துவாதிபதி அது தோஷம் ஆனால் அதே ஐந்து கதிபன் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்து யோகம் குழந்தை பாக்கியதை நல்லபடியாக கொடுக்குறாரு திருமணம் இது வரைக்கும் நடக்கல தடங்களாக இருக்கு சங்கடங்களாக இருக்கு குழப்பங்களாக இருக்கு திருமணத்தை நடத்தி கொடுப்பார் சுபமான ஒரு வாழ்க்கையை உண்டாக்கி செய்வார் வெளிநாடு யோகம் வேணுமா யோகத்தை கொடுப்பார் பயணங்களை வெற்றி வேணுமா பயணங்களை வெற்றியை கொடுப்பார் வேலை வேலையை கொடுப்பார் வருமானம் நல்ல வருமானம் கொடுப்பார் உயர்ந்த பதவி அதிகாரம் வளர்ச்சிகள் நிச்சயமாக தீர்க்கமாக கொடுப்பார் இதுதான் குருவுடைய பார்வை குரு பார்வை சிம்மத்தில் பதியும் போது ராஜயோகம் குரு ஐந்து கதிபன் சூரியன் உங்களுக்கு ராசி கதிபன் அந்த ராசியை குரு பார்க்கும் பொழுது பரிபூர்ண ராஜயோகம் செயல்படும் இது ஒரு பெரிய யோகம் ராஜயோகம் எப்படி இன்னொரு வகையில் செயல்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சனியோட குரு இணைகிறார் சனி உங்களுக்கு ஏழு கதிபன் குரு வந்து உங்களுக்கு ஐந்து கதிபன் இரண்டும் இணையும் போது கேந்திர கோண ஸ்தான அதிபதிகள் இணையும் காலம் ராஜயோகம் இதுதான் லக்ஷ்மி ஸ்தானா விஷ்ணு ஸ்தானான்னு சொல்லப்படுது கோணங்களும் கேந்திரங்களும் அது இணையும் பொழுது ஒரு ஸ்கொயரில் ஒரு ட்ரியாங்கிள் மாதிரி அப்போ அந்த ஒரு காம்பினேஷன் வந்து ஒரு ராஜாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஐந்தில் இருக்கிற குரு அவருடைய பார்வையை பாருங்கள் சிம்பத்தை தவிர்த்து வேறு என்ன பண்ணுறார் உங்களுக்கு பெயர் புகழ் அதிகாரம் கீர்த்தி எல்லாம் கொடுக்குறாரு அதே நேரத்தில் லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடமான மிதுன வீட்டை வந்து இந்த குரு பார்வையிடுறார் சிம்மத்திலேருந்து லெவன்த் ஹவுஸ் வந்து மிதுனம் ஜமனை அந்த மிதுனத்தை குரு பார்க்கும் பொழுது ப்ராஃபிட் கெயின் க்ரோத் மூணுமே கொடுக்குறார் ப்ராஃபிட்னால் மணி வெல்த் கெயின் பிஸ்னஸில் வந்து நிறைய கெயின் ஃப்ரூட்ஃபுல் இயர் ரொம்ப வந்து நல்ல ஈல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு இயராக இந்த இயர் உங்களுக்கு கொடுக்குது அதுக்கடுத்தது கெயின் மோர் கெயின் இது வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரண ஒரு வருமானமோ சாதாரண ஒரு தொழிலில் உள்ள ஏற்றம் தான் இருந்திருக்கு பெருசாக விசேஷமாக இல்லை நினச்சிங்கன்னா இந்த முறை உங்களுக்கு நல்ல ஆளுமைத்தன்மையோட நல்ல கெயின்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பலன் தான் இப்போ கொடுக்குது குரு இந்த காலகட்டம் ஒரு விசேஷமான ஒரு பலமான ஒரு முன்னேற்றமான ஒரு கெயின் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த நேரம் குருவுடைய இந்த பயிற்சி அடுத்த குரு பார்வை பாருங்க மேஷத்தில் இந்த மேஷம் உங்களுக்கு ஒன்பதாவது வீடு லக் அண்ட் ஃபார்ச்சுன் ஹவுஸ் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து யாரெல்லாம் கெயின்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்களோ இப்போ அதெல்லாம் நடந்துடும் பரபர சொத்துலேருந்து உங்களுக்கு விலங்குகள் தீர்ந்து சொத்துகள்லேருந்து உங்களுக்கு பாக பிரிவினை வரணுமா அப்பா உங்களுக்கு ஷேரை எழுதி கொடுக்கணுமா தான செட்டில்மெண்ட் பண்ணணுமா இல்லை ஃபாதருடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணுமா அவர் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெப் இன் ஒரு ஒரு வழிகாட்டுதல் நடக்கணுமா புகழ் வேணுமா அடையாளப்படுத்தணுமா இன்னார் மகன் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கணும் இதெல்லாம் இப்போ கிடைக்கும் அதுதான் குருவுடைய பலம் நீங்கள் உங்கள் தகப்பனாருக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகள் உங்கள் ஃபாதர் அதாவது உங்கள் அப்பா வந்து உங்களுக்கு
அஞ்சல குரு ஆசைகளை நிறைவேற்றும் எப்போ கடவு கண்டதெல்லாம் இப்போ வந்து வெளியில் கொண்டு வரும் அதெல்லாம் அந்த குருவுடைய பார்வையுடைய பலங்கள் குழந்தை பார்க்கும் திருமண வாழ்க்கை திருமண பிராப்தம் மன வாழ்க்கையில் உள்ள சங்கடங்கள் மன வாழ்க்கையில் உள்ள கசப்புகள் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் நிவர்த்தி செய்யும் ஒரு சிலருக்கு இரண்டாம் திருமண வாய்ப்பு கூட தேடி வந்து கொடுக்கும் ஏன்னா சனியோட குரு இணையிறார் யாருக்காவது வாழ்க்கையில் தோல்வி அடைந்து பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸோடு இருக்கீங்க மன வருத்தத்தோடு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த குருவுடைய பார்வை அதுலேருந்து நிவர்த்தி கொடுக்கும் அந்தளவுக்கு குரு வந்து நல்ல சுபமான பிராப்தமான பலன்களை ஈழ் பணி உங்களை கொண்டு வர போகிறார் சிம்மத்தை குரு பார்க்கறதுனால எல்லா ப்ரொஃபஷனில் எந்த ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் இருந்தாலும் சரி சிம்ம ராசி எனி ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் எந்த துறையை சார்ந்ததுனாலும் அந்த குரு வந்து உங்களுக்கு அந்த துறைக்கு சார்ந்த வல்லுநர்களுடைய நட்பும் ஆதரவும் சுபமான பலன்களையும் உண்டு செஞ்சுட்டே வருவார் இத்தனை நல்ல பலன்கள் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன் சீனியர்களுக்கு வணக்கம் ஹாரோஸ்கோப் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதகம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் சொல்லி நம்மளை வந்து என்கொரி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன தகவல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் கம்ப்ளீட் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் வந்து டோட்டலாக வந்து நவாம்சம் ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இந்த மாதிரி சப்தமாம்சம் சொல்லி நிறைய சக்கரங்கள் ஓப்பன் ஆகும் ப்ளஸ் ஷட்பலம் அஷ்டவர்க்கம் டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் தசாபுதியுடைய கேல்குலேஷன் ஸ்பிட் கேல்குலேஷன் அதோடைய ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வேணால் முதல்ல அந்த லிங்க்கில் போங்க வெப்சைட்குள்ளே போங்க சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கங்க அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி தேங்க் யூ உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சி பலன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது சுப கிரகமான குரு ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை இடம் பயிற்சி அடைகிறார் விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனு ராசிக்கு இந்த முறை குரு பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சி நடக்கக்கூடிய நாள் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வாக்கிய பஞ்சாங்கம் பிரிவு உண்டு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி நவம்பர் மாதம் ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு குரு விருச்சிக ராசியிலிருந்து தனு ராசியை அடைகிறார் இந்த குரு இங்கே கிட்டத்தட்ட ஓர் ஆண்டு அதாவது நெக்ஸ்ட் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் குரு இந்த தனுசு ராசியை பிரவேசம் செய்து உங்களுக்கு பலாபலன்களை கொடுக்க போகிறார் கால புருஷ தத்துவப்படி ஒன்பதாம் இடம் சொல்லக்கூடியது தனுர் வீடு இந்த தனுர் வீடு குருவுடைய சொந்த வீடு அந்த வீட்டுக்கு அதிபனே குரு தான் இந்த இடத்தில் குரு இருக்கும்பொழுது கேந்திரங்களில் கேந்திரம்னா ஒன் ஃபோர் செவன் டென் இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்கு உதாரணத்துக்கு மிதன ராசி மீனம் தனுசு கன்னி இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு குரு கேந்திரத்தில் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் இது ஆட்சி சொந்த வீடு ஆண் வீடு அப்போ இந்த இடத்துல குரு ஆட்சி வரும்போது ஹம்ச யோகம்னு ஒரு யோகத்தை உங்களுக்கு செயல்படுத்துவார் ஹம்ச யோகம்னா என்ன ஒரு மனிதனுக்கு தான் நினைத்த பதவி அதிகாரம் புகழ் கீர்த்தி மன வாழ்க்கை சந்தோஷங்கள் புத்திர பாக்கியம் செல்வம் அடையாளம் இதெல்லாம் கிடைக்கிறது தான் இந்த அம்ச யோகத்துடைய பலர் குரு கொடுக்கக்கூடியது மேன்மையானது உயர்ந்தது சரி இப்போ இந்த குரு தனுசு ராசியில் வர்றதுனால எந்தெந்த ராசிகளில் என்னென்ன மாதிரி பலன் முதல்ல குரு எங்கெங்கே பார்வையை பதிக்கிறார் தனுசில் இருக்கக்கூடிய குரு மூன்று இடத்துல அவருடைய பார்வையை பதிப்பார் அங்கிருந்து அவருக்கு பார்வைகள் விசேஷ பார்வைகள் ஐந்து ஏழு ஒன்பது தனுசு ராசியில் இருக்கக்கூடிய குரு முதல் பார்வையா ஐந்தாம் இடத்து பார்வையா மேஷ ராசியை பார்வையிடுறார் மேஷத்தை குரு பார்த்தால் அந்த ராசிக்கு இதுவரைக்கும் இருந்த தடைகள் தாமதங்கள் நிவர்த்தி அடையும் மிதன ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் மிதன ராசிக்கு உண்டான சுப பலன்களை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு குருவுடைய பார்வை அதுக்கு அடுத்தது சிம்ம ராசியை குரு பார்வையிடுகிறார் சிம்மத்துக்கு தேவையான சுப பலன்கள் இந்த மூன்று ராசிகளை குரு பார்வையிடுகிறார் சரி மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கணும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி குரு ஒரு சுப கிரகம் குருவுடைய தத்துவம் என்ன ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் வேணுமா குரு பார்வை இருக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை குழந்தை பாக்கியம் செல்வம் அதிகாரம் தொடர் வளர்ச்சி அழியாத செல்வம் தெய்வ அருள் பக்தி தீராத நோய்கள்லேருந்து நிவர்த்தி இது அத்தனையும் குரு தான் கொடுக்கும் ஏன்னா குரு தான் பொன்னவன் சுப கிரகம் இந்த குருவுக்கு மட்டும் பாவிகளோடு சேர்ந்தாலும் சேரலனாலும் சுபமான தத்துவம் உண்டு சுப தத்துவத்தை கொண்ட குரு தனுசு ராசை எட்டும் காலம் இந்த குருவுடைய பார்வை அனைவருக்குமே பொதுவாக ஒரு நிவர்த்தி கொடுக்கக்கூடிய காலம்